Quand j'arrive sur un site, la première chose que je recherche, c'est ce petit quelque chose qui se détache de l'ensemble du sujet. Dans le cas d'un port, le sujet principal sera forcément un bateau, une série de bateaux ou la vie en général qui se déroule sur un port. Pourtant, en y regardant de plus près, on peut trouver ce qui fera le sujet dans le grand sujet. Parfois, il faut juste se déplacer sur le site, étudier tout ce qu'il y a autour. Il y a toujours une grande phase d'observation avant de s'installer pour peindre sur le motif. Dans mon cas, je me promène sur les pontons quand c'est possible, sur les quais. J'observe ce qui s'y déroule. J'apprends mon sujet dans ses moindres détails. Je cherche toujours un angle de vue à la manière d'un photographe. Je pense aussi à la composition, comment je vais l'articuler pour peindre une scène équilibrée. J'aime beaucoup observer les gens qui vaquent à leurs occupations sans se soucier de moi. Leurs attitudes sont réelles, ils ne posent pas, ils font leur boulot et moi, je fais le mien. Pour un peintre réaliste et hyper réaliste comme moi, il est important de trouver de l'authenticité dans une scène, car je représente le réel, le vrai. Très peu de mes œuvres sont imaginaires. J'apprends beaucoup à regarder les gens vaquer à leurs occupations. C'est un tout autre univers pour moi et c'est ce qui rend intéressant le fait de les peindre en action. J'apprends d'eux. J'aime également l'atmosphère qui se dégage d'un lieu. Un ciel gris, un petit brouillard, la pluie. Pour moi, c'est plus intéressant qu'un ciel bleu sans nuages. Il y a une atmosphère qui se dégage et c'est ce qui m'interpelle en tant qu'artiste peintre de marine. Grâce à la Nomad Life, j'ai pu visiter des ports des phares, voire de sublimes paysages côtiers. Je peux rester sur un site pendant des heures avant de m'installer pour peindre sur le motif. Il y a parfois de l'imprévu, quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé, qui ferait un meilleur sujet. Peindre sur les motifs, c'est aussi faire des choix de ce qui se présente sous nos yeux. Dans ce cas-ci, à Savage Harbor et à Red Head Harbor, sur l'île du Prince-Édouard, ce furent les cabanes de pêcheurs et l'arrière-plan naturel, au loin, qui poussaient à peindre une scène plus panoramique, avec les bateaux en premier plan et les cabanes ainsi que la nature en arrière-plan. Il ne faut donc pas prévoir les choses d'avance, mais se laisser une liberté d'action pour capter la magie du moment quand elle se présente à nous. 